हेलो एवरीवन कैसे हो सब लोग स्वागत है आप सब लोगों का करंट नॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आप सब लोगों को पता है दो वीडियो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो हमने कोविड नाइन्टीन पर की थी और सेकंड वीडियो हमारी कल फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन पर थी आई होप आप सब लोगों को वो वीडियोज़ पसंद आई होगी आप उसके लिए हमें कमेंट करके बताएँ आपको वीडियोज़ कैसी लगी और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आप इन वीडियो के अंदर चाहते हैं या आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख बता सकते हैं तो बेसिकली आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट हमने कवर किया साइंस वाले पोर्शन से सेकंड हमने कवर किया पॉलिटी वाले पोर्शन से आज थर्ड जो टॉपिक लेने जा रहे हैं काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी एग्जाम्स के लिए आप चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आज का हमारा टॉपिक है जो किस पर बेस्ड है एनवायरमेंट पर एक और चीज यहाँ पर आप देखोगे मैंने यहाँ पर मैटर हमारा इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं आपको सब चीजें हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर अभी हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है आप सब लोगों को पता है लॉकडाउन की वजह से रिसोर्सेज हमारे पास प्रॉपर अवेलेबल नहीं है तो उसकी वजह से अभी मैं एक ही लैंग्वेज में कंटिन्यू कर रहा हूँ तो बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ इंग्लिश में होगा लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन सारा का सारा बाइलिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में करूंगा तो आज का हमारा टॉपिक है जो रिलेटेड है एनवायरनमेंट से या पारिस्थितिक से या पर्यावरण से और हमारे टॉपिक का नाम है सी एम एस सी ओ पी थर्टीन क्या नाम है सी एम एस सी ओ पी थर्टीन सी एम एस की फुल फॉर्म होती है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज सबने नाम सुना होगा प्रवासी वन्य जीवों की प्रजातियों का आपने प्रवासी पक्षियों का नाम सुना होगा प्रवासी एनिमल्स का नाम सुना होगा तो बेसिकली सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये टॉपिक हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है उसके लिए सुनना बेसिकली जो इसका सीओपी है सीओपी का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पार्टीज का मतलब जो हमारा कोई भी बैठक होती है कोई भी हमारी मीटिंग होती है अभी आपने सुना होगा सी ओ पी ट्वेंटी वन पेरिस एग्रीमेंट का नाम सुना होगा जहां पर काफी सारी कंट्रीज मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर किसी चीज के लिए डिस्कशन करते हैं उसको हम नाम देते हैं सी ओ पी या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की कौन सी मीटिंग तेरहवीं मीटिंग सत्रह से बाईस फरवरी दो के मध्य गुजरात के गांधीनगर में संपन्न की गई या आयोजित की गई तो सोचो कि बेसिकली ये जो कन्वेंशन है ये भारत का नहीं है ये एक अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल कन्वेंशन है या अंतर्राष्ट्रीय संधि है लेकिन इसका जो तेरवा शिखर सम्मेलन है 17 से 22 फरवरी के बीच में गुजरात गांधीनगर में आयोजित किया गया इसलिए ये भारत के रेफरेंस में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है अगर आप देखोगे इसका जो मैस्कट बनाया गया मैस्कट को हिंदी में बोलते हैं सुभंकर और इसका सुभंकर क्या रखा गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको हम बोलते हैं गोडावन राजस्थान वालों ने तो नाम सुना होगा राजस्थान का राज्य पक्षी है जिसका नाम है गोडावन तो बेसिकली इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को यहाँ पर इसका क्या बनाया गया मैस्कट बनाया गया या इसका सुभंकर बनाया गया या इसके लोगों के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया गया उससे पहले अब इस टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे पहला क्वेश्चन बनेगा कि सीओपी थर्टीन का आयोजन भारत में किस स्थान पर किया गया तो उसका नाम है गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है या गुजरात की कैपिटल है कौन सी डेट के मध्य किया गया 17 से 22 फरवरी 2020 के मध्य इस सम्मेलन का आयोजन किया गया ये सम्मेलन का नंबर कौन सा था तो ध्यान रखना तेरवा शिखर सम्मेलन था किसका कंजर्वेशन ऑन द माइग्रेटरी स्पेसीज जो प्रवासी वन्य जीवों की प्रजातियों के लिए जो सम्मेलन आयोजित किया जाता है तो तेरवा शिखर सम्मेलन अभी हमारे भारत में आयोजित किया गया है तो ध्यान रखना कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाएगा कि अभी हाल ही में भारत में प्रवासी वन्य जीवों की प्रजातियों का कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है तो नंबर कौन सा रहेगा आपका तेरवा थर्टीन और डेट क्या रहेगी सत्रह से बाईस फरवरी दो हजार बीस उसके अलावा जगह का नाम क्या है गांधीनगर गुजरात उसके बाद इसको हम वैसे ही दो पार्ट में बांटेंगे इसका स्टेटिक पार्ट क्या होगा स्टेटिक पार्ट मतलब हम इस संधि के बारे में जानेंगे ये संधि कब साइन हुई ठीक है कहाँ पर साइन हुई इस संधि का कोई दूसरा नाम भी है क्या इस संधि का उद्देश्य क्या है भारत इस संधि का सदस्य है या नहीं तो ये सारा का सारा पोर्शन हम स्टेटिक पार्ट में जानेंगे और इसका जो डायनेमिक पार्ट है जो अभी हमारा शिखर सम्मेलन हुआ उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे क्या क्या उद्देश्य थे क्या उसकी विषय वस्तु या थीम रखी गई क्या उसका मेस्कोट 
रिपोर्ट रखा गया और बेसिकली इससे भारत को क्या क्या लाभ हो सकते हैं या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इन सारी प्रवासी वन्य जीवों की प्रजातियों को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं मैं थोड़ा सा इसका एनालिटिकल विश्लेषण कर देता हूँ दो मिनट के अंदर आपने अभी देखा होगा राजस्थान में सांबर झील के अंदर काफी सारे पक्षियों की मृत्यु हुई थी और उस मृत्यु का कारण था अपने बीमारी का नाम सुना होगा बोटुलिज्म जिस बीमारी का नाम था उसकी वजह से जो मृत्यु हुई थी उसमें अधिकतर जो पक्षी थे वो कौन से थे प्रवासी पक्षी थे जो कि भारत के नहीं है भारत में कहां से आते हैं वो बाहर से आते हैं जैसे आप साइबेरियन पक्षी देखोगे फ्लेमिंगो देखोगे तो ऐसे काफी सारी प्रवासी वन्य जीवों की प्रजातियां हैं जो बेसिकली कुछ समय के लिए भारत में आती है तो उसको वहां से भी लिंक कर सकते हो कि हाल ही में जो सांबर झील में इतने सारी प्रवासी पक्षी की मृत्यु हुई है उसको लेकर भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं या वैश्विक स्तर पर सीएमएस के माध्यम से क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं ये क्वेश्चन जो लोग भी यूपीएससी आरपीएससी या जिन एग्जाम में मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है वहां पर पूछा जा सकता है अब वन बाय वन विश्लेषण करते हैं CMS के बारे में जानते हैं तो पहले स्टेटिक पार्ट देखेंगे फिर अपन डायनेमिक पार्ट पर मूव करेंगे तो स्टेटिक पार्ट के अंदर आप देखो जब मैं बात करूंगा CMS की तो CMS की फुलफॉर्म क्या हुई कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज प्रवासी वन्य जीवों की प्रजातियों को संरक्षण के लिए जो सम्मेलन आयोजित किया जाता है उसको हम नाम देते हैं CMS तो आपकी शॉर्ट फॉर्म भी सबको याद होनी चाहिए चाहे आप हिंदी से हैं इंग्लिश से हैं आपको पता होना चाहिए CMS किससे रिलेटेड है माइग्रेटरी स्पेसीज से प्रवासी वन्य जीवों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए ये संधि बनाई गई थी आप देखो पहली चीज देखेंगे ये संधि बनाई कब गई तो देखो इस संधि को उन्नीस में साइन किया गया सॉरी कहां पर साइन किया जर्मनी में एक जगह है एक सिटी है जिसका नाम है बोन ध्यान रखना ध्यान से सुनना यहां से क्वेश्चन बनेगा इस संधि को हस्ताक्षर के लिए कब खोला गया 1979 में किस स्थान पर जर्मनी के बोर नामक स्थान पर इसको हस्ताक्षर के लिए खोला गया लेकिन बेसिकली इसको फोर्स में कब लाया गया उन्नीस में यहां से दो चीजें समझना कि बेसिकली कोई भी संधि पर हस्ताक्षर करना और किसी भी संधि को रेटिफाई करना दो अलग अलग चीजें होती है इनिशियली जब भी हम किसी संधि पर वार्ता करते हैं तो उसको सिग्नेचर के लिए खोला जाता है सोचो सो कंट्री ने उस पर सिग्नेचर कर दिए लेकिन सिग्नेचर करने का मतलब यह नहीं हुआ कि आपने संधि को अधिग्रहित कर लिया या संधि को रेटिफाई कर लिया सिग्नेचर करने के बाद हम हमारी पार्लियामेंट के अंदर या जो भी जिस देश की संसद होती है वहां पर डिस्कशन होता है कि इस संधि को अधिग्रहित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा इसका रेटिफिकेशन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा जब कोई कंट्री रेटिफाई कर देती है तो मतलब वो संधि का पार्ट बन चुकी है अब संधि के नियमों को उसको फॉलो करना होगा तो देखो सिंपल सी चीज समझनी है पहला क्वेश्चन बना सीएमएस क्या है और सीएमएस कहां से आया तो बेसिकली सीएमएस को उन्नीस उन्यासी के अंदर 79 के अंदर बोन नामक स्थान पर जो कि जर्मनी है वहां पर हस्ताक्षर के लिए इसको खोला गया इसलिए संधि का दूसरा नाम क्या है बोन कन्वेंशन ध्यान रखना इस संधि के दो नाम हैं सीएमएस भी इसी संधि को बोला जाता है और बोन कन्वेंशन भी इसी संधि को बोला जाता है आपसे बोले सीएमएस और बोन कन्वेंशन दोनों इसी के नाम है बोन क्यों नाम दिया गया क्योंकि इसको हस्ताक्षर के लिए कहां पर खोला गया था बोन नामक स्थान पर जो की कहां पर है जर्मनी के अंदर उन्नीस में बेसिकली इस संधि को फोर्स में लाया गया और इस संधि को फोर्स में किसकी सहायता से लाया गया अंडर यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तो ये जो संधि है ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मान्यता प्राप्त है ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि जो सीएमएस है एकमात्र संधि है आपके ग्लोबल लेवल पर जिसको हम इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी या अंतर सरकारी संधि भी बोलते हैं ऐसा क्यों क्योंकि यही एकमात्र संधि है जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मान्यता प्राप्त है अंतर सरकारी संधि है और पूरे के पूरे वैश्विक स्तर पर किसको बचाने के लिए प्रयासरत है माइग्रेटरी स्पेसीज को या प्रवासी वन्य जीवों की प्रजातियों को तो पहला क्वेश्चन बना बेसिकली साइन के लिए कब खोली गई 1979 के अंदर इसको फोर्स में कब लाया गया 1983 में किसके साथ मिलकर यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की हेल्प की सहायता से इसको फोर्स में लाया गया लेकिन बेसिकली एक और क्वेश्चन बनता है ये देखो आप यहां से 
this is only global UN intergovernmental treaty on migratory species यह एकमात्र संधि है जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भी मान्यता प्राप्त है अंतर सरकारी संधि भी है और वैश्विक स्तर पर किसको बचाने के लिए कार्यरत है प्रवासी वन्य जीवों की प्रजातियों को उनके आवास स्थानों को तो बेसिकली यह संधि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण संधि बन जाती है उसके बाद देखो उसके बाद क्वेश्चन खड़ा होता है भारत इस संधि का सदस्य है या नहीं है तो ध्यान रखना जब से यह संधि फोर्स में आई है नाइनटीन से तब से लेकर भारत आज तक इस संधि का सदस्य देश है तो मैं दूसरी चीज ये भी बोल सकता हूं क्या भारत इसका संस्थापक सदस्य है क्या अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बेसिकली भारत सीएमएस का फाउंडिंग मेंबर या संस्थापक सदस्य है क्या आप बोलोगे बिल्कुल है संस्थापक सदस्य का मतलब क्या होता है जब भी संधि फोर्स में आती है तब से लेकर आज तक अगर आप उसके मेंबर हो तो आपको क्या बोला जाएगा उस संधि का संस्थापक सदस्य तो भारत उन्नीस से लेकर आज तक इस संधि का सदस्य देश है तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंडिया इज द पार्टी ऑफ सी तो क्या होगा बिल्कुल सही होगा भारत क्या है सीएमएस का पार्ट है भारत सीएमएस की एक पार्टी के रूप में जाना जाता है मतलब भारत सीएमएस का एक सदस्य देश है टोटल कितनी कंट्रीज है यहां पर 130 कंट्रीज है उसमें यूरोपियन यूनियन को भी शामिल किया गया है मतलब एक तो देश है प्लस वन क्या है आपकी यूरोपियन यूनियन तो टोटल कितने देश आएंगे इसमें एक एक तो देश होंगे प्लस एक क्या होगी आपकी यूरोपियन यूनियन तो टोटल कितनी पार्टीज हो गई यहाँ पर टोटल 130 थर्टी पार्टी किसका सदस्य है आपके सी का और इसका लेटेस्ट मेंबर कौन है इसका लेटेस्ट मेंबर है मोलदीव ध्यान रखना इसका लेटेस्ट मेंबर कौन है मोलदीव तो स्टेटिक पार्ट में आपको क्या क्या याद रखना है पहली चीज जो आपकी सीएमएस है बेसिकली हस्ताक्षर के लिए कब लाई गई 1979 में कौन से स्थान पर जर्मनी के बोर नामक स्थान पर दूसरी चीज इसको फोर्स में कब लाया गया 1983 में किसकी सहायता से यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं यूएनईपी हिंदी में क्या बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम उसके बाद इस संधि का दूसरा नाम क्या है बोन कन्वेंशन या बोन संधि के नाम से भी इसको जाना जाता है उसके अलावा भारत इसका क्या है एक संस्थापक सदस्य है भारत 1983 से लेकर आज तक इस संधि का सदस्य देश के रूप में माना जाता है उसके अलावा यह एकमात्र संधि है जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मान्यता प्राप्त है इंटर गवर्नमेंटल मतलब जहां पर सरकार के प्रतिनिधि आपस में जुड़े होते हैं और बेसिकली वैश्विक स्तर पर एकमात्र संधि है किसको बचाने के लिए माइग्रेटरी स्पेसीज को बचाने के लिए टोटल कितनी कंट्रीज है एक तो कंट्रीज है प्लस एक क्या है यूरोपियन यूनियन तो टोटल कितनी हो गई वन और लेटेस्ट मेंबर कौन हो गया इसका मोलदीव अब इसका एक और चीज देखो इस संधि का उद्देश्य क्या है यहाँ देखो टू प्रोटेक्ट द माइग्रेटरी स्पेसीज माइग्रेटरी स्पेसीज को बचाने के लिए अब ये माइग्रेटरी स्पेसीज तीनों हो सकती है कौन कौन सी टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल का मतलब जो स्थल पर चलने वाले हैं ठीक है दूसरा एक्वेटिक जो बेसिकली पानी वाले जलचर हैं और तीसरा एवियन मतलब नब्चर है तीनों हो सकते हैं जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं वो भी हो सकते हैं जो जल में रहने वाले प्राणी है वो भी हो सकते हैं और जो स्थल पर चलने वाले प्राणी है वो भी यहाँ पर हो सकते हैं तो टेरेस्ट्रियल भी यहाँ पर आ सकते हैं एक्वेटिक भी आ सकते हैं और एवियन भी आ सकते हैं अब देखो टू प्रोटेक्ट द माइग्रेटरी स्पेसीज प्लस ये क्या है ग्लोबल प्लेटफॉर्म है किसके लिए कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज यहाँ पर एक वर्ड यूज किया मैंने सस्टेनेबल यूज जिसको हम बोलते हैं सतत उपयोग सतत उपयोग का मतलब बेसिकली हमें कोई सा भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना जिसकी वजह से माइग्रेटरी स्पेसीज पर कोई भी इफेक्ट आए तो हमें इनका क्या यूज लेना है सस्टेनेबल यूज लेना है सस्टेनेबल यूज का मतलब है हमें इनके जो हैबिटेट है इनके आवास स्थान है उनको सुरक्षित रखना है उनका संरक्षण करना है उनको बेसिकली डिस्ट्रॉय नहीं करना है क्योंकि बेसिकली आप देखोगे आजकल हम करते क्या है कॉमर्शियल उपयोग के लिए इनके जो क्षेत्र है वो छोटे करते जा रहे हैं आप देखोगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का एरिया छोटा कर दिया नेशनल पार्क का एरिया छोटा कर दिया तो सीएमएस के अंदर क्या करते हैं बेसिकली इनके जो आवास स्थान है उनको सुरक्षित रखा जाता है उनको संरक्षित किया जाता है और जितनी भी मेंबर कंट्रीज है बेसिकली वो सब क्या करती है प्रयास करती है कि माइग्रेटरी स्पेसीज को साथ में कनेक्ट किया जाए और बेसिकली इनका संरक्षण किया जाए तो सिंपल सी टर्म में क्या याद रखना है जो आपका सीएमएस है वो क्या करेगा 
चाहे स्थल में रहने वाले हो चाहे जल में रहने वाले हो चाहे आकाश में उड़ने वाले हो सबका हमें क्या करना है वैश्विक स्तर पर संरक्षण करना है उनके आवास स्थानों को हमें क्या रखना है सुरक्षित रखना है उसके लिए हमने क्या बनाया सी बनाया तो ये तो था इसका स्टैटिक पार्ट अब ध्यान से देखो डायनेमिक पार्ट डायनेमिक पार्ट के अंदर देखेंगे कि बेसिकली अभी भारत के अंदर जो सीओपी थर्टीन आयोजित की गई है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं पहली देखो थीम इसकी क्या रखी गई है माइग्रेटरी स्पेसीज कनेक्ट द प्लेनेट बेसिकली जो प्रवासी वन्य जीवों की प्रजातियां हैं वो किसको जोड़ती है ग्रहों को आपस में जोड़ती है एंड बी वेलकम देम होम और उनका हम स्वागत करते हैं हमारे घर के अंदर तो आपसे एग्जाम्स में पूछी जा सकती है कि सीओपी थर्टीन की अभी विषय वस्तु क्या रखी गई है विषय वस्तु क्या है जो वन्य जीवों की प्रजातियां हैं ये ग्रहों को आपस में जोड़ती है और उनका हम हमारे घर में स्वागत करते हैं वी वेलकम देम होम ठीक है तो थीम सबको याद होनी चाहिए कि अभी हमने थीम क्या रखी गई है उसके बाद मैंने आपको दूसरी चीज बताई इसका मेस्कोट क्या रखा गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ध्यान रखना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शॉर्ट में क्या बोला जाता है जीबी जैसे आप लोगों को की शॉर्ट में नाम होते हैं तो इसका शॉर्ट में नाम क्या रखा गया है जीबी जी आई बी आई अगर आपसे पूछा जाएगा जीबी किससे रिलेटेड है तो इसका आंसर है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए एग्जाम्स में पूछा जाता है इनका आई स्टेटस आपने अगर आई का नाम सुना हो आई इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर बेसिकली यह है क्या है एक एन है जो बेसिकली कौन सी कैटेगरी निकालता है आपने देखा होगा एंडेंजर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड वनरेबल ये सारी की सारी कैटेगरी डिसाइड करता है अब आप बोलोगे ये होता क्या है इसको हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे वर्नरेबल से हम एंडेंजर्ड में जाते हैं एंडेंजर्ड से हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड में जाते हैं और फाइनली हम क्या हो जाते हैं लुप्त हो जाते हैं तो जैसे जैसे किसी भी पक्षी हुआ पक्षी हुआ जानवर हुआ जिसकी संख्या कम होती जाती है आप देखोगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या लगातार कम होती जा रही है और बेसिकली अब ये किस कैटेगरी में आ चुका है क्रिटिकली एंडेंजर्ड अगर यहां से और कम होती है तो ये क्या हो जाएगा एक्सटेंड हो जाएगा और विश्व से पूरी तरह से क्या हो जाएगा लुप्त तो होता चला जाएगा तो बेसिकली इसका संरक्षण करना बेहद आवश्यक है उसके लिए अब क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में तो पहली चीज तो ध्यान रखना है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को आयुषियन द्वारा कौन सी कैटेगरी में डाला गया है उसका नाम है क्रिटिकली एंडेंजर्ड दूसरी चीज जो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है कौन से एक्ट के थ्रू इसको सुरक्षा प्रदान की गई है एनवायरमेंट वाले एक्ट के थ्रू प्रदान की गई है या वाइल्ड लाइफ एक्ट के थ्रू प्रदान की गई है तो इसका आंसर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बेसिकली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल वन में रखा गया है सूची बनाई गई है शेड्यूल वन शेड्यूल टू शेड्यूल थ्री और शेड्यूल फोर तो बेसिकली इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है इसको संरक्षित रखने के लिए काफी ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं जैसे आप देखोगे आपने जैसलमेर का नाम सुना होगा आपने गुजरात का नाम सुना होगा यहाँ पर बेसिकली इन प्रजातियों की और स्पेशली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का कृत्रिम रूप से प्रजनन कराया जा रहा है ताकि इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जा सके आपने अगर डेजर्ट नेशनल पार्क का नाम सुना होगा तो वहां भी काफी सारे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नंबर में हम बढ़ोतरी कर सके तो क्या क्या चीज ध्यान रखनी है पहली चीज जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है आयुषियन के अकॉर्डिंग किस में आता है क्रिटिकली एंडेंजर में पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन इसको किस एक्ट के थ्रू सुरक्षा प्रदान की गई है आंसर होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम उन्नीस बनाया गया है उसके थ्रू इसको सुरक्षा प्रदान की गई है कौन से शेड्यूल में आता है इसको शेड्यूल वन के अंदर वर्गीकृत किया गया है ठीक है उसके अलावा दो और चीजें आप देखोगे यहाँ पर एक तो एशियन एलिफेंट और आपका पहला आप देख चुके हो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दोनों को ग्लोबल कंजर्वेशन लिस्ट के अंदर रखा गया है मतलब वैश्विक रूप से इनके संरक्षण की आवश्यकता महसूस की गई है किसको किसको एशियन एलिफेंट एशिया हाथ एशियाटिक हाथी और दूसरा आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन भी बोला जाता है 
उसके बाद आप एक और चीज देखो कि जो ये सबमिट आयोजित की गई इसमें सबमिट में क्या डिस्कस किया गया तो आप देखो इस सबमिट का सबसे महत्वपूर्ण इश्यू था लगातार प्रवासी बन, प्रवासी वन्य जीवों की प्रजातियों में कमी होती हुई देखी जा रही है तो बेसिकली ये सबमिट चाहती थी कि बेसिकली हमें प्रवासी वन्य जीवों की प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करना है उनकी कमी को रोकना है ताकि पूरे वर्ल्ड को हम क्या बना सके सस्टेनेबल बना सके इसके लिए यह सबमिट आयोजित की गई थी तो डायनेमिक पार्ट में क्या क्या याद रखना है आपको COP 13 का कौन सा वर्जन तेरवा वर्जन कहां पर 17 से 22 फरवरी गुजरात में साथ में ध्यान रखना है इसकी थीम क्या है साथ में ध्यान रखना है इसका मैस्कट क्या है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में ध्यान रखना है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आता है दूसरा एशियन एलिफेंट और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दोनों को किस में रखा गया है ग्लोबल कंजर्वेशन लिस्ट के अंदर रखा गया है तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए एनवायरमेंट की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी एग्जाम में आप अपीयर होंगे ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं अब इन सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है जिन लोगों को नोट्स बनाने हैं मेरे लेक्चर से साथ में नोट्स भी बना सकते हैं और कोई भी आपको इंप्रूवमेंट चाहिए कमेंट सेक्शन में आप बोलकर बता सकते हैं तो बेसिकली जुड़े रही और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले साथ में आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो आती है डेली उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ करंट नॉमिक्स चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको सारी की सारी करंट की अपडेट्स आपको यहां पर मिलती रहेगी स्टे सेफ अभी घरों में रहिए कोविड नाइन्टीन अभी चल रहा है घरों में रहिए सुरक्षित रहिए थैंक यू